மாதா தொலைக்காட்சியின் அன்பு நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் திருச்சபை சட்டம் பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அவற்றில் இரண்டாம் நூலாகிய இறை மக்கள் பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக இந்த பகுதியில் பகுதி ஒன்று கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் பற்றி கடந்த சில வாரங்களாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதன் தொடர்ச்சியை இன்றும் பார்க்கலாம் இந்த திருச்சபை சட்டம் பற்றி நமக்கு விளக்கத்தை அழைத்துக் கொண்டிருப்பவர் புதுவை கடலூர் உயர்மறை மாவட்டத்தை சார்ந்த அருள் தந்தை முனைவர் ராயப்பன் அவர்கள் இவர் இந்திய ஆயர்கள் பேரவையின் திருச்சபை சட்ட பணிக்குழுவின் செயலராக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார் உங்கள் அனைவரின் சார்பாக இன்று நான் அவரை மன மகிழ்வோடு வரவேற்கின்றேன் வணக்க ஃபாதர் வணக்கம் ஃபாதர் நம்ம கடந்த சில வாரங்களாக வந்து இந்த கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் இந்த பகுதி ஒன்றிலிருந்து பல்வேறு விஷயங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதன் தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா கடந்த வாரம் நம்ம வந்து குருக்கள் வந்து தங்களுடைய பணி வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சில செயல்பாடுகள் முக்கியமாக சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய உறவு நிலை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பணியாளருடைய நிலை அப்படிங்கிறது ஒரு உயர்வான நிலை இந்த நிலையை வந்து சில சூழ்நிலை காரணமாக அவர்கள் அதில் தவறு செய்யும் பொழுதோ அல்லது தங்களது பணிவாழ்விலிருந்து சற்று விலகி இருக்கும் பொழுதோ மேல் நடவடிக்கை என்பது எடுக்கப்படுகிறது இந்த சூழலில் அவர்கள் அந்த திருப்பணியாளர்கள் என்ற பட்டத்தை இழந்து விடுகிறார்களா அல்லது வேறு ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகின்றது அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கம் பொதுவா நம்ம அருள் அடையாளங்களை பற்றி பேசும்போது மூன்று அருள் அடையாளங்கள் ஒரு அழியாத ஒரு முத்திரையை பதிக்கின்றன என்று நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் முதல்ல திருமுழுக்கு உறுதி பூசுதல் பிறகு இந்த திருப்பட்டம் சேக்ரட் ஆர்டர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற திருப்பட்டம் திருப்பட்டம் இவற்றை மீண்டும் ஒரு முறை யாருக்கும் நம் கொடுக்க முடியாது ஏனென்றால் ஏற்கனவே அது அழியாத ஒரு முத்திரையை பதிக்கிறது ஆகையினால ஒருவர் குருவாக திருப்பட்டம் பெறுகின்ற போது அந்த திருப்பட்டத்தை அவர் செல்லத்தக்க விதத்தில் பெற்றிருந்தால் ஒருபோதும் இழக்கவே முடியாது சில சமயத்துல சாதாரணமாக மக்கள் பேசும்போது அவர் சாமியார விட்டு போயிட்டாரு அவர் பட்டத்தை இழந்துட்டாரு அப்படி எல்லாம் கிடையாது ஒரு தடவை நீ பெற்றுக்கொண்டால் சரியான விதத்தில் செல்லத்தக்க விதத்தில் பெற்றுக்கொண்டால் அதை இழக்கவே முடியாது எப்படி திருமுழுக்க இழக்க முடியாதோ உறுதி பூசலை இழக்க முடியாதோ அப்படியே குரு பட்டத்தையும் இழக்க முடியாது அதாவது கனமான தவறுகள் செய்தால் கூட செய்தால் கூட அந்த குரு பட்டத்தை அவர் இழக்கவே முடியாது ஆனால் இன்னொன்று நீங்கள் ஏற்கனவே சரியாக சொன்னீர்கள் திருப்பணியாளர் நிலையை அவர் இழந்து விடலாம் திருப்பணியாளர் நிலையை இழந்து விடலாம் சொல்லும் அதாவது ஆங்கிலத்தில் அதை வந்து கிளரிக்கல் ஸ்டேட் என்று சொல்வார்கள் திருப்பணியாளர் நிலை என்ன வித்தியாசம் குருப்பட்டம் திருப்பணியாளர் நிலை என்பதற்கு என்ன வித்தியாசம் இந்த குருப்பட்டம் என்பது அந்த ஆளவிலேயே ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுகிறது ஆண்டலாஜிக்கல் சேஞ்ச் என்று சொல்வார்கள் அந்த மாற்றம் நிகழ்ந்த பிறகு புதிய ஒரு ஆளாக அவர் இருக்கிறார் குருப்பட்டம் என்பது இந்த திருப்பணியாளர் நிலை என்பது சில கடமைகள் சில உரிமைகள் இருக்கிறது அந்த நிலைக்கு அதை இழக்க வாய்ப்புண்டு அதுதான் சட்டம் இருநூத்தி தொண்ணூறுல நமக்கு சொல்லி இருக்கு மூன்று விதங்களிலே ஒருவர் இந்த திருப்பணியாளர் நிலையை வந்து இழக்கலாம் அது இருநூத்தி தொண்ணூறு நீங்க வாசிங்க முதல் வழி எப்படி அவர் வந்து இழக்க முடியும் திருப்பணியாளர் நிலையை பாருங்க திருச்சபை சட்டம் இருநூத்தி தொண்ணூறு திருப்பட்டம் செல்லக்கூடிய விதத்தில் ஒரு முறை பெறப்பட்ட பின் ஒருபோதும் அது செல்லாததாக ஆவதில்லை பாருங்க அதுதான் நம்ம சொன்னோம் ஒரு முறை செல்லத்தக்க விதத்தில் பெற்ற பெறப்பட்ட பின் அது எப்போதுமே செல்லாததாக முடியாது தொடர்ந்து படிங்க ஆயினும் ஒரு திருப்பணியாளர் பின்வரும் வழிகளில் திருப்பணியாளர் நிலையை இழக்கின்றார் ஒன்று திருப்பட்டத்தின் செல்லத்தகாத நிலையை அறிவிக்கும் நீதிமன்ற தீர்ப்பால் அல்லது நிர்வாகத்துறை ஆணையால் பாருங்க அந்த திருப்பட்டம் செல்லாது என்று அறிவிக்கப்படலாம் நீங்க கேட்கலாம் என்ன ஃபாதர் ஏழு வருஷமா படிக்கிறாங்க கடைசியில் என்ன குரு பாட்டம் வந்து செல்லாதுன்னு எப்படி அறிவிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஏழு வருஷம் படிச்சிருந்தா கூட உதாரணமா ஒருவர் வந்து கட்டாயத்தினால குரு பாட்டம் பெற்றிருந்தால் அப்பா அம்மாவுக்கு பயந்துகிட்டு குரு பாட்டம் பெற்றிருந்தால் 
அதே போல துறவரத்திலும் வார்த்தைப்பாடு கொடுக்கும் போது கட்டாயத்தினால் அல்லது ஏமாற்றப்பட்டு இப்படியெல்லாம் வார்த்தைப்பாடு கொடுத்திருந்தால் அல்லது குரு பட்டம் பெற்றிருந்தால் அது செல்லாதது என்று அறிவிக்கப்படலாம் இப்ப இந்த நிலையில பார்த்தா அவர் திருப்பணியாளர் நிலையை இழப்பதில்லை திருப்பணியாளர் நிலையை தவறாக அனுபவித்திருந்தார் இப்போது அவர் குருவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த திருப்பணியாளர் நிலை இழப்பு என்று நாம் பொதுவாக சொல்லலாம் இப்ப அதுக்கும் ஒரு முறை இருக்கு சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எட்டுல இருந்து எழுநூத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் சொல்லியிருக்கு எப்படி வந்து ஒருவருடைய குரு பட்டம் செல்லாதுன்னு சொல்லலாம் யாரு வந்து அது செல்லாதுன்னு வந்து குற்றம் சாட்ட முடியும் குரு பட்டம் பெற்றவர் சொல்லலாம் குரு பட்டம் கொடுத்த ஆயர் சொல்லலாம் அதுக்கு வந்து ஐந்து சட்டங்கள் தெளிவாக இருக்கிறது அதற்கு முறை இருக்கிறது பிறகுதான் நீதிமன்றத்தாலோ அல்லது மேலதிகாரியின் ஆணையாலோ அது செல்லாதுன்னு சொன்னாக்க அவர் வந்து இனிமேல் குருவினுடைய கடமையையும் உரிமையையும் இழக்கிறார் அது முதல் நிலை ரெண்டாவது படிங்க இரண்டு சட்ட மரமைப்படி சுமத்தப்பட்ட பதவி நீக்க தண்டனையால் டிஸ்மிசல் ஃப்ரம் த கிளரிக்கல் ஸ்டேட் என்று சொல்வார்கள் பதவி நீக்க தண்டனை ஒரு கனமான ஒரு தவறு ஒருவர் செய்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்ப வந்து என்ன செய்யலாம் ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு வழக்கு தொடுக்கலாம் அவர் மேல் மறை மாவட்ட நீதிமன்றத்துல ஒரு ஆயர் மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட ஒரு நீதிபதிகள் குழுவை நியமித்து இவர் இப்படிப்பட்ட தவறை செய்கிறார் எப்போது பார்த்தாலும் தொடர்ந்து குருத்துவத்துக்கு எதிராக திருச்சபைக்கு எதிராக குரு பட்டம் பெற்றிருந்தாலும் செய்கிறார் எனும் போது முறையான விதத்தில் நீதிமன்றத்தின் வழியாகவோ அல்லது அப்போஸ்தலிக்க ஆட்சி பீடத்தின் அனுமதியோடு அவர்கள் முறையான நடவடிக்கை எடுப்பதன் வழியாகவோ அவருக்கு அந்த தண்டனை விதிக்கப்படலாம் தண்டனையாக அவர்கள் அந்த திருப்பணியாளர் நிலையை இழக்குமாறு செய்யப்படுகிறார்கள் நீதிபதிகள் நீதிபதிகள் சொல்றீங்க ஆமா இந்த நீதிபதிகள் எல்லாம் யாரு ஏன்னா அவங்க அவங்களும் குறுக்கலா இல்ல மற்ற கோர்ட்ல இருக்க மாதிரி உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் இருக்க மாதிரி அங்க போறதா ஏன்னா சாதாரண எளிய மக்களுக்கு இது புரியவில்லை ஆமா நம்முடைய திருச்சபை சட்டத்துல ஏழாவது நூலில இதை பற்றி எல்லாம் விளக்கமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமா சட்டம் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஒன்றுல யார் ஒரு நீதிபதியாக திருச்சபையில் நியமிக்கப்படலாம் திருச்சபை நீதிமன்றத்தில் யார் நியமிக்கப்படலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு என்ன தேவை என்றால் முக்கியமா திருச்சபை சட்டத்துல அவர்கள் முனைவர் பட்டம் அல்லது குறைந்த அளவு லைசன்ஷியேட் என்று முதுகலை பட்டமாவது பெற்றிருக்க வேண்டும் பொதுநிலையினர் கூட திருச்சபை சட்டத்தில் இத்தகைய பட்டங்களை பெற்றிருந்தால் அவர்களுக்கும் அந்த உரிமை உண்டு இது மறை மாவட்ட ஆயரால் அவர் நியமிக்கப்படுவார் அத்தோடு சேர்ந்து மற்ற நல்ல குணங்களும் அவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன இன்றைக்கு ஒரு திருச்சபையில நீதிபதியாக இருப்பது நிச்சயமாக பொதுநிலையினால் கூட அந்த பணி நிறைவேற்றப்பட முடியும் என்பதை சட்டத்தில் வாசிக்கிறோம் நூல் ஏழை பற்றி நாம் அதிகமாக பின்னாளில் படிக்கும் போது நாம் அதிகமாக தெரிந்து கொள்வோம் நல்லது பாதர் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க ஒரு விருப்பம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில அவர் குறிப்பிட்டதை பெறுகிறார் அப்போது வந்து அந்த தகுதியை இழந்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க இப்ப அவர் வந்து உத்தரவு வாங்கி கொண்டு திருமணம் அந்த வாழ்க்கையில் ஈடுபடலாமா அதற்கு தான் அந்த சட்டம் இரநூத்தி தொண்ணூறுல மூன்றாவது எண் அதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது அதை வாசித்தால் அது நமக்கு இப்போ தெளிவாக தெரியும் மூன்று திரு தூதரக ஆட்சி பீடத்தின் மேல்நிலை சலுகையால் இச்சலுகை திரு தொண்டர்களுக்கு கனமான காரணங்களுக்காகவும் குருக்களுக்கு மிக கனமான காரணங்களுக்காக மட்டும் வழங்கப்படுகிறது ஒரு சலுகையாக ரெஸ்கிரிப்ட் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்வோம் ஒரு மேல்நிலை சலுகையாக திரு தந்தையிடமிருந்து அவர்கள் உத்தரவு பெற்றால் இந்த சலுகையை பெற்றுக்கொண்டால் குரு பட்டம் பெற்ற பிறகு கூட அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவார்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள ஆனால் லத்தீன் திருச்சபையில அவர்கள் தொடர்ந்து திருப்பணி ஆற்ற அழைக்கப்படுவார்களா என்பது கேள்விக்குறியாகவே இருக்கிறது ஏனென்றால் லத்தீன் திருச்சபை சட்டப்படி சட்டம் இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழுல நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் மனத்துறவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது கடந்த கால வழக்கப்படி திருச்சபையின் மரபுப்படி லத்தீன் திருச்சபையில மனத்துறவு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அதுவும் சட்டம் ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நிரந்தரமாக 
திருத்தொண்டராக இருக்க விரும்புகின்ற மனத்துறவை மேற்கொள்ளுகிறவர்கள் மற்றும் குருவாக இருப்பவர்கள் அனைவரும் திருத்தொண்டர் பட்டத்திற்கு முன்பாக பகிரங்கமாக கடவுளுக்கு முன் திருச்சபைக்கு முன் இந்த மனத்துறவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு விதி இருக்கிறது எனவே அந்த விதியை ஏற்றுக்கொண்டுதான் அவர்கள் குருக்கள் ஆகிறார்கள் குருவான பிறகு இப்படி ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் போது என்ன செய்வது திருத்தந்தையிடம் அவர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் ஏதோ தவறாக ஏழு ஆண்டு நான் பயிற்சி பெற்றாலும் கூட தவறாக இதில் நுழைந்து விட்டேன் எனக்கு தயவு செய்து விலக்கு கொடுங்கள் உங்களுடைய சலுகையால் நான் திருமணம் செய்து கொண்டு ஒரு பொது நிலையினராக வாழ அனுமதி கொடுங்கள் என்று கேட்கலாம் அதிலும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து நம்முடைய முன்னாள் திருத்தந்தை பதினாறாம் பெனடிக் அவர்கள் இன்னொரு ஏற்பாட்டையும் ஒரு அதிகாரத்தை வத்திகான் பேராயத்திற்கு அதாவது குருக்களை கண்காணிக்கின்ற காங்கிரிகேஷன் ஃபார் கிளர்ஜி அதற்கு ஒரு புதிய அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்னவென்றால் திருத்தந்தை பதினாறாம் பெனடிக்ட் அவர்கள் சொன்னார்கள் சில பேர் குருக்களாகவே ஆகி இருக்க கூடாது அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆகிவிட்டு பிறகு போய்விடுகிறார்கள் முறைகேடாக வாழ்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் ஒரு சிவில் திருமணத்தில் ஐந்து ஆண்டுகள் இருந்தால் அவர்கள் நாற்பது வயது நிரம்பியவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் இந்த பேராயத்திடம் அவர்கள் விண்ணப்பித்தால் அவர்களுக்கு ஒரு தண்டனையும் கொடுத்து அதே சமயத்தில் சலுகையும் கொடுக்கப்படுகிறது டிஸ்மிசல் அண்ட் டிஸ்பென்சேஷன் என்று கொடுக்கப்படுகிறது நாற்பது ஆண்டு முடிந்திருக்க வேண்டும் இந்த சிவில் அல்லது வேறு திருமணத்தில் ஐந்து ஆண்டு அவர்கள் நீடித்திருந்திருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவர்கள் மீது இரக்கம் கொண்டு ஒரு விதத்தில் அவர்களை இந்த பணி நிலையில் இருந்து நீக்கிவிட்டு அதே சமயத்தில் சலுகையும் கொடுத்து போய் திருமணம் செய்து கொண்டு வாழலாம் என்ற ஏற்பாடும் இப்போது உள்ளது நல்லது பதர் இப்ப வந்து ஒரு பிடிக்காத நிலையில் விருப்பமில்லாத நிலையில் குறிப்பிட்ட பெரும்பொழுது அந்த மாதிரி செய்த வழிமுறைகள் இருக்கிறது ஒருவர் நல்ல திறமையாக பணி செய்கிறார் மக்களால் அதிகம் விரும்பப்படுகிறார் அவருடைய பணி வாழ்க்கை அந்த திருப்பணியாளரான வாழ்க்கை குறிப்பிட்ட வாழ்க்கை வந்து மிக சிறப்பாக இருக்கிறது இருப்பினும் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் அதை விட்டு விலகி திருமண வாழ்க்கையில் ஈடுபடுகிறார் என்றால் அதற்கு அனுமதி இருக்கிறதா அவர் நன்றாக உணர்ந்து தேர்ந்து தெளிந்துதான் இந்த வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமாக திருமணத்துக்கே வந்து அதுவும் ஒரு அருட்சாதனம் ஒரு மூணு மாதம் கூட தயாரிப்பதில்லை சில நேரங்களில் அதே வந்து அந்த கணவனோடு அந்த மனைவியோடு தான் வாழ்நாள் எல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் அதே போல இத்தனை ஆண்டுகள் பயிற்சி பெற்ற ஒருவர் மனத்துறவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உணர்ந்த ஒருவர் இப்படி சில சமயங்களில் பொறுப்பை உணராமல் அத்தகைய ஒரு நிலையில் இருந்தால் உண்மையாகவே வருத்தத்துக்குரியதுதான் அதை நாம் முதலிலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி எல்லா பணிகளையும் நீ நிறைவாக செய்கிறாய் இதில் மட்டும் நீ தவறி விடுகிறாய் எனும் போது இப்போது இருக்கின்ற நடைமுறைப்படி திருச்சபை சட்டத்திற்கு ஏற்ப திருத்தந்தையிடம் அனுமதி கேட்பதுதான் முறை திருச்சபை திருத்தொண்டர்கள் மனமானவர்கள் திருத்தொண்டர்களாக லத்தீன் திருச்சபையிலே வழிமுறை இருக்கிறது ஆனால் மனமானவர்கள் குருக்களாக இருப்பது லத்தீன் திருச்சபையில இல்லை ஆனால் கத்தோலிக்க திருச்சபையில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் கீழை திருச்சபைகளில் கத்தோலிக்க கீழை திருச்சபைகளில சில சபைகளில மனமானவர்கள் குரு பட்டம் பெறலாம் ஆனால் ஆயராக மட்டும் அவர்கள் தேர்ந்து கொள்ளப்படக்கூடாது என்று வியதி இருக்கிறது என்ற சட்டம் இருக்கிறது இப்ப திருமணம் முடிக்கிற அந்த குரு வந்து திருப்பலி போன்றவற்றை நிறைவேற்ற முடியுமா திருமணம் முடிந்த முடித்தவர்கள் அப்படி திரு திருப்பலி நிறைவேற்றலாமா முதல்ல வந்து திருத்தந்தையினுடைய அனுமதி பெற்றால் தான் அது கோயில் கல்யாணமாக மாறு அதை முதல்ல வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் வந்து சிவில்ல வந்து அவர் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் அப்படிப்பட்டவர் தொடர்ந்து செய்யலாமா சட்டம் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூத்தி நாலு அதை பற்றி சொல்லுகிறது அதை எடுத்து படிங்க சட்டம் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூத்தி நாலு ஒரு குருவானவர் லத்தீன் திருச்சபையை சார்ந்த ஒரு குருவானவர் திருமணம் செய்து கொண்டால் என்ன நிகழும் அதற்காக திருச்சபை என்ன தண்டனையை விதிக்கிறது திருச்சபை சட்டம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி நான்கு ஒன்று மூன்றின் சட்ட விதியமைப்பை கருத்தில் கொண்டு திருமணம் செய்ய முயற்சி செய்யும் 
அது நாட்டு சட்ட முறையான திருமணமாக மட்டுமே இருந்தாலும் ஒரு திருப்பணியாளர் சட்டமே விதிக்கும் தற்காலிக பணி நீக்கம் என்னும் தண்டனையை பெறுகின்றார் எச்சரிக்கப்பட்ட பிறகும் தம்மை மாற்றிக்கொள்ளாமல் இடர்கள் தருவதை தொடர்ந்தால் படிப்படியாக பதவி பறிப்புகளாலும் அல்லது திருப்பணியாளர் நிலை நீக்கத்தாலும் தண்டிக்கப்படலாம் பாருங்க உடனே ஒரு நாட்டு சட்டப்படி அவர் திருமணம் செய்தாலும் அதற்கு என்ன திருச்சபை சட்டம் விதிக்கின்ற தண்டனை என்றால் சட்டத்தாலேயே அவர் தற்காலிக பணி நீக்கம் தற்காலிக பணி நீக்கம் என்றால் என்ன அர்த்தம் இங்கே அவர் எந்த திருவரட் சாதனங்களையும் நிறைவேற்ற கூடாது அத்தொடர்ந்து நான் இப்படிதான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரு திருப்பலை நிறைவேற்றினால் மற்ற அருட் சாதனங்களை நிறைவேற்றினால் என முழுவதுமாக அவர் திருப்பணியாளர் நிலையிலிருந்தே நீக்கப்படுவதற்கு செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சட்டம் மிக தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது இதுல அதனால திருச்சபை சட்டத்தாலேயே அந்த எல்லார் முன்னிலையிலும் பகிரங்கமாக நான் மனத்துறையை மேற்கொள்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தகுதி வாய்ந்த அதிகாரியின் மேல் சலுகையை நீ பெறாமல் இப்படி திருச்சபைக்கு எதிராக செயல்படுவதற்கு சட்டமே தண்டனையை விதிக்கிறது செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் படி ஆயர்களுக்கும் சட்டம் சொல்லுகிறது அது வந்து பார்க்கலாம் ஆனா ஒன்னே ஒன்னு நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி அவர் குருப்பட்டத்தை இழப்பதில்லை குருப்பட்டத்தை இழப்பதில்லை ஒருவேளை அவர் திருப்பலை நிறைவேற்றினால் அவர் நிறைவேற்றுகின்ற திருப்பலையிலே அந்த நற்கொணையில ஆண்டவர் இருக்கிறாரா என்றால் இருக்கிறார் அது செல்லத்தக்க விதம்தான் ஆனால் சட்டத்திற்கு முரணான விதத்திலே அவர் செயல்படுகிறார் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் அவருக்கு சட்டம் அனுமதி வழங்குகிறது அது வந்து சட்டம் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல அதாவது சாகும் தருவாயில் இருக்கிற ஒருவருக்கு ஒப்புரவு அருட்சாதனத்தை வழங்க சட்டமே அவருக்கு அனுமதி அளிக் அளிக்கிறது ஏன்னா சாகிறவங்களுக்கு இன்னொரு செகண்ட் சான்ஸ் இருக்கா கிடையாது அதனால அவருக்கு நம்ம உதவி செய்யணும் அங்க வந்து சட்டம் சொல்லும் போது எந்த குருவாக இருந்தாலும் சரி திருச்சபையோடு உறவு ஒன்றிப்பில் இல்லாத கீழை திருச்சபையை சார்ந்த ஒரு குருவாக இருந்தாலும் சரி ஆர்த்தடாக்ஸ் பிரீஸ்ட் என்று சொல்லுகிறோமே எக்ஸ் கம்யூனிகேட்டட் பிரீஸ்ட் திருச்சபையிலிருந்து முழுவதுமாக விலக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள குருவாக இருந்தாலும் சரி திருமணம் செய்து கொண்ட குருவாக இருந்தாலும் சரி சாகும் தருவாயில் இருக்கிற ஒருவருக்கு ஒப்புரவு அருட்சானத்தை வழங்கி அவர் இறைவனோடு மீண்டும் உறவு கொண்டு மீட்படை அவருக்கு துணை செய்ய சட்டமே வழிவகுக்கிறது அது திருச்சபையினுடைய அந்த தாராள மனப்பான்மையை தாயுள்ளத்தை காட்டுகிறது நல்லது பதர் இப்ப வந்து நீங்க சொல்றீங்க வந்து திருச்சபை வந்து குருவாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து அந்த குருப்பட்டத்தை திரும்ப பெற்றுக் கொள்வதில்லை அவர் வந்து என்றென்றும் குருதான் திருமணம் முடித்தாலும் அவர் குருதான் இப்ப இந்த திருப்பணி நிறைவேற்றுவது மட்டும் தடை செய்கிறது குருவா இருக்கிறவருடைய முதல் பணியே வந்து திருப்பணி நிறைவேற்றுவது தான் நம்ம வந்து பார்க்குற ஒவ்வொரு குருமே வந்து அன்றாடம் எங்காவது திருப்பணி நிறைவேற்றி கொண்டே இருக்க வேண்டும் தனி திருப்பணியோ அல்லது மக்களோடு சேர்ந்து திருப்பணி நிறைவேற்றணுங்கிறது தான் விதியாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை திருப்பணி நிறைவேற்றாத ஒருத்தரை குரு என்று எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்வது அதான் சட்டத்தால் அவர் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் மீண்டும் அவருக்கு தகுதி வாய்ந்த அதிகாரி அனுமதி வழங்கலாம் இப்படி திருமணமான ஒரு குரு ஒரு வேளை மனைவி இறந்து விட்டால் ஏற்ற பரிகாரம் செய்திருந்தால் திருச்சபையின் சட்டத்தை மீறியதற்காக மீண்டும் அதே திருவாட்சி பீடத்தினாலேயே அவர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியும் அதனால் மீண்டும் குருப்பட்டம் அவர் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை திருமணம் செய்து கொண்டார் என்னை குருப்பட்டத்தை இழந்து விட்டார் இப்போது திருமணம் முறிந்து போய்விட்டது இப்போது மீண்டும் குருப்பட்டம் கொடுக்க வேண்டும் என்றல்ல அதுதான் இங்கே நம்ம பொது மக்கள் நடுவிலும் பார்க்கிறோம் ஒரு சட்ட திட்டங்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு சட்ட திட்டத்துக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு அதை மீறும் போது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அப்போதுதான் மற்றவர்கள் சட்டங்களை பின்பற்றுவார்கள் மக்களுடைய உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் மக்கள் தங்கள் கடமையை நிறைவேற்ற வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டுமே தவிர மற்றபடி திருச்சபை ஏதோ கடின உள்ளத்தோடு இப்படிப்பட்ட சட்டங்களை ஏற்றுவதில் சார் இப்ப வந்து அவங்க என்றென்றும் குரு அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில திருமணம் முடித்த பிற்பாடு கூட அவரை வந்து குரு அப்படின்னு சொல்லி அதாவது பிரிஸ்ட் ரெவரண்ட் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கலாமா அது அழைப்பதும் அழைக்காதும் மக்களை பொறுத்தது அவர் அப்படி அழைக்கப்படும் போது கூட அவர்களே வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள் அப்படி தானே தவிர அவர்கள் தன்னிலேயே குருவாக இருந்தாலும் அந்த முக்கியமான இந்த பட்டங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து சட்டம் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி மூணுல சஸ்பெண்டட் பிரீஸ்ட் ஒரு பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட குரு அதே போல ஒரு திருச்சபையிலிருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்ட குரு இவர்களெல்லாம் சில 
தலைப்புகளை சில கௌரவ பட்டங்களை அதிகமாக பயன்படுத்துவது அவ்வளவு முறையானதல்ல இப்ப அவர்களுடைய குழந்தைகள் வந்து திருச்சபையில் மற்றவர்களை போல ஒரு சம உரிமையை பெற வாய்ப்பு இருக்கிறது நான் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு தெர் ஆர் ஒன்லி இல்லெஜிட்டிமேட் பேரண்ட்ஸ் பட் நோ இல்லெஜிட்டிமேட் சில்ட்ரன் என்று சொல்வதுண்டு இப்போ பெற்றோர் செய்த தவறுக்காக பிள்ளைகள் ஏன் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் ஒரு பெரிய கருத்து இப்போ பழைய சட்டத்தில் அடிக்கடி இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டது உதாரணமாக திருமணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட முறையிலே பிறந்த ஒரு குழந்தை குருவாக முடியாது அருட் சகோதரியாக முடியாது ஆயராக முடியாது கர்தினால் ஆக முடியாது என்றெல்லாம் தெளிவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு சட்டத்திலே சொல்லப்பட்டிருந்தது ஆனால் இந்த புதிய சட்டத்திலே அந்த வார்த்தையே பெரும்பாலும் எடுக்கப்பட்டு விட்டது ஒரு விதத்தில் அதனால இந்த குழந்தையை நாம் தண்டிக்க கூடாது எப்படி திருமணத்துக்கு அப்பாற்பட்ட முறையில் பிறந்த குழந்தைகள் அல்லது மனைவி இருக்கும் போதே இரண்டாம் மனைவிக்கு பிறந்த குழந்தைகளை நாம் நெடுநாளைக்கு தள்ளி வைக்க கூடாது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் முயற்சி எடுத்து அந்த திருமணத்தை சரி செய்ய முடியுமா என்று பார்க்க வேண்டும் யாராவது ஒருவர் அந்த குழந்தையின் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ வளர்ப்பிற்கு நான் ஆதாரம் கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அவர்களுடைய நம்பிக்கையை பார்த்து அந்த குழந்தைகளை ஞானத்திலே வளர்க்க நாம் துணை செய்ய வேண்டும் அதான் அந்த குழந்தைகளை யாரையும் நாம் வந்து நெடுநாளைக்கு நாம் தண்டிக்க கூடாது அந்த அருட்சாதனத்தை தள்ளி வைக்கலாம் வேறு சில நன்மைகளுக்காக இப்ப அந்த திருமணமான குரு வந்து தன்னுடைய மனைவியை இழந்து விட்டாலோ அல்லது சேர்ந்து வாழ்வதற்கான விருப்பம் இல்லாத சூழ்நிலை பிரிந்து விட்டாலோ மீண்டும் திருச்சபையில் இணைந்து தன்னுடைய திருப்பணியாளர் பணியை நிறைவேற்றுவதற்கு அனுமதி இருக்கிறது அனுமதி இருக்கிறதா என்று நாம் பார்க்கும்போது நம்ம சில காரியங்களை பார்க்க வேண்டும் ஒன்று மக்களிடையே அவர் ஒரு இடரலை ஒன்று பண்ணியிருக்கிறார் மீண்டும் அவர் அதே மறை மாவட்டத்தில் அல்லது அதே துறவர சபையில் பணி புரிந்தால் அவருடைய பணி எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும் மக்கள் எந்த அளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்பதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் நான் சொன்னது போல அவர் குரு பட்டத்தை இழக்கவில்லை அதே திரு ஆட்சி பீடத்தின் ஹோலிசியினுடைய உத்தரவை பெற்று இடரல் இல்லாத பட்சத்தில் அல்லது இடரல் இல்லாத ஒரு மறை மாவட்டத்தில் ஒரு இடத்துல அவருக்கு மீண்டும் பணியை கொடுக்கலாம் அது சட்டம் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று சொல்லுகிறது இந்த திருப்பணியாளர் நில நிலையை இழந்த ஒருவரை மீண்டும் திருப்பணிக்கு ஏற்றுக்கொள்வது அதே திரு ஆட்சி பீடத்தின் அனுமதியோடு மட்டும்தான் நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதையும் சட்டம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது ரொம்ப நல்லது ஃபாதர் நம்ம வந்து இன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செய்திகளை நம்ம பார்த்துருக்கோம் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா திருப்பணியாளருடைய நிலை இழப்பு பற்றி பல்வேறு கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் கொடுத்தீங்க நம்ம இதை பற்றி நம் மக்கள் வந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்திருக்கிறது ஏன்னா குருக்கள் அப்படின்னாலே ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணத்தை வைத்து கொண்டு மாற்றிக்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அது சட்ட ரீதியாக புரிந்து கொள்வது என்பது ஒரு சரியான விஷயமாக இருக்கிறது அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பல்வேறு செய்திகளை கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுக்கு எங்கள் அனைவரின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மாதா தொலைக்காட்சியின் அன்பர்களே இன்று நாம் திருச்சபை சட்டத்தில் இரண்டாம் நூலாகிய இறை மக்கள் என்ற பகுதியில் பகுதி ஒன்று கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் பற்றி அதில் குறிப்பாக திருப்பணியாளர்களின் நிலை இழப்பு பற்றி நாம் பார்த்தோம் மீண்டும் இதை தொடர்ச்சியை நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பிற்கினிய லூயிஸ் மற்றும் அருத்தந்தை முனைவர் ராயப்பன் அவர்கள் இயேசுக்கே புகழ் மரியே வாழ்க